หน้าที่ทหารคือการปราบปรามกบฏและการจราจลนะครับซึ่งเขาเชื่อว่าจะมีการเลือกตั้งในขณะที่วิษณุกลัวงามก็ประกาศบอกว่าการเลือกตั้งอย่างเป็นทางการนั้นคงจะเกิดขึ้นในเดือนกรกฎาคมพุทธศักราช2565นะครับอย่างไรก็ตามในระหว่างนี้จึงมีการเร่งปฏิกิริยาที่จะล้มรัฐบาลก่อนจะถึงเวลากำหนดโอกาสที่จะมีการปรับกบฏนะครับโอกาสที่จะมีการปรับการจราจลที่ทหารจะออกมานั้นจึงค่อนข้างเป็นไปได้สูงเพราะว่านะครับในเชิงงานสังเคราะห์แล้วถ้ารัฐบาลล้มก่อนนะครับโอกาสรัฐบาลจะกลับมาเป็นรัฐบาลอีกครั้งของพลเอกประยุทธ์จันโอชานั้นยากแต่ถ้ารัฐบาลยังคงอยู่จนถึงครบวันละโอกาสที่จะกลับมาเป็นนายกรัฐมนตรีอีกรอบหนึ่งก็มีโอกาสค่อนข้างจะสวัสดีครับมาพบกับผมเทศศักดิ์จิมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนนะครับที่รับชมทั้งทาง Facebook รับชมทั้งทาง YouTube รับชมจากนอกในประเทศวันนี้มาอยู่กันนอกสถานที่ฮะมาเปลี่ยนบรรยากาศกันวันนี้ประเด็นที่น่าสนใจก็คงจะเป็นประเด็นที่ทหารประกาศที่จะดำเนินการปราบปรามกบฏนะครับและก่อการเจรจนที่กำลังเกิดขึ้นในประเทศไทยไปดูในเชิงปรากฏการณ์ก่อนนะครับแล้วเข้าสู่กระบวนการวิเคราะห์และเข้าสู่กระบวนการสังเคราะห์กันในส่วนในส่วนของการดูแลเรื่องการชุมนุมเนี่ยนะครับก็เรียนว่าเป็นบทบาทของทางสำนักงานบริหารชาติในการบังคับใช้กฎหมายนะครับในส่วนของทางทหารเนี่ยเราก็มีหน้าที่ในเรื่องของความไม่สงบเรียบร้อยนะครับซึ่งหากสถานการณ์พัฒนาไปสู่ในขั้นที่บอกว่าเริ่มเกิดความไม่สงบเรียบร้อยเนี่ยทหารก็ต้องเข้าไปเพื่อดำเนินการนะครับแต่ถ้ายึดถือกันตามหน้าที่นะครับหน้าที่ทหารคือการปราบปรามกบฏและการจราจลถ้ามีกบฏถ้ามีจราจลเป็นหน้าที่ทหารแต่ถ้ายังไม่ถึงนะครับตำรวจท่านก็ดูแลถ้าหากขอบเขตมันกว้างขวางแต่ยังไม่ถึงกบฏไม่ถึงจราจลทหารอาจจะขอถูกขอให้เป็นไปช่วยผู้ช่วยเจ้าพนักงานมันมีการประเมินว่าเส้นแบ่งการเข้าจะเข้าสู่รายรายออดเรื่องจราจลเนี่ยคือตอนนี้เอาอย่างนี้พี่น้องสื่อเห็นอยู่แล้วว่าสภาพเป็นยังไงนะมันยังไปไม่ถึงขนาดนั้นหรอกไอ้การการที่จะพูดไปอะไรไปมันก็ก็พูดได้หมดแล้วคนเรานะครับแล้วก็ขอให้สบายใจว่าทางตำรวจเนี่ยดูแลนะแล้วก็เราก็เชื่อว่าที่เราทํามาเนี่ยก็ได้ผลมีประสิทธิภาพนะครับเพราะว่าถ้าเห็นว่าจํานวนเนี่ยก็น้อยลงไปทุกวันทุกวันนะเราก็มีการจับกลุ่มอย่างต่อเนื่องกระบวนการทางกฎหมายเนี่ยเราต้องเดินตามขั้นตอนเราจะไปกระโดดข้ามไม่ได้มันมันจะไปเร่งเอาเร็วเอาช้าอย่างนั้นไม่ได้มันก็ต้องเดินไปตามนั้นแต่มันไม่เคยหยุดนะกระบวนการทางกฎหมายคนที่มีคดีสะสมเนี่ยมันก็พอกไปเรื่อยๆแล้วมันไม่หยุดหรอกมันก็จะเดินไปเรื่อยๆนะครับช่วงนี้การไต่สวนคดีอะไรอาจจะจะประสบปัญหาเรื่องโควิดนะครับทางศาลท่านเองอะไรเองก็ก็มีมีข้อจํากัดด้านเรื่องนี้แต่ว่าอย่าลืมนะมันไม่จบมันไม่จบเพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่จะทำเนี่ยก็ต้องคิดให้ดีโดยเฉพาะการที่ไปชักจูงใจปั่นหัวเยาวชนให้ออกมาใช้ความรุนแรงเนี่ยซึ่งต้องต้องให้ฝากครอบครัวพ่อแม่พี่น้องผู้ปกครองช่วยกันดูแลนะแต่ที่ผ่านมาท่านก็จะเห็นนะว่าจํานวนเนี่ยลดน้อยลงไปเรื่อยๆเรื่อยๆแต่ช่วงนี้ก็แทบจะไม่มีนะครับเพราะเราก็ใช้มาตรการที่เราเห็นว่าเหมาะสมสมควรนะทั้งมาตรการทางกฎหมายด้วยมาตรการการใช้กําลังเท่าที่จําเป็นนะก็จะเห็นว่ามันเราก็ถือว่าเราก็ทําได้แต่ในระดับที่น่าพอใจนะครับเพราะนั้นส่วนที่เขาจะไปประกาศว่าจะไปขยกระดวงระดับอะไรนะั่นมันก็เป็นการติดตามสถานการณ์ไปนะครับแต่ก็ในในชั้นเนี่ยเราก็ประเมินแล้วมันมันแทบจะเป็นไปได้ยากมากนะครับแต่ก็ไม่ได้ว่าเราประมาทหรืออะไรนะเราก็ใช้มาตรการทางกฎหมายดําเนินการต่อไม่ต้องห่วงเหตุการณ์ที่แยกดินแดนคือเราต้องเคลียร์ให้จบก่อนเปิดเปิดประเทศคือต้องอย่างนี้นะมันต้องดูว่าความขัดแย้งมันมาจากเรื่องอะไรต้นเหตุอยู่ตรงนั้นการใช้กําลังก็ดีปราบปรามจับกลุ่มมันปลายเหตุนะแต่ว่าเราก็ต้องไม่ทําตัวให้เป็นเงื่อนไขเพื่อให้มันขยายตัวมากขึ้นนะครับแล้วต้องทำให้มันเล็กลงแต่ถามว่าให้หมดร้อยเปอร์เซ็นเนี่ย
ันก็อาจจะไม่มันอาจจะเป็นไปได้ค่อนข้างยากนะครับแต่เชื่อว่าอยู่ในระดับที่ควบคุมได้แล้วก็ไม่เป็นไม่เป็นอุปสรรคต่อการเปิดประเทศนะครับในกระบวนการวิเคราะห์นะครับเกิดขึ้นจากกองบัญชาการฐานสูงสุดได้มีการเรียกนะครับประชุมพบเหล่าทัพทั้งหมด4เหล่าทัพซึ่งผู้บัญชาการฐานสูงสุดเข้าทําการประชุมเองและก็มีการถแถลงข่าวต่อสื่อมวลชนนะซึ่งการประชุมครั้งนี้เป็นการรายงานเกี่ยวกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นสื่อมวลชนได้ถามว่าถ้าเกิดการกบฏนะครับหรือเกิดการจราจรเกิดขึ้นทางทหารจะทําอย่างไรนะครับผู้บัญชาการฐานสูงสุดฮะก็ประกาศว่าถ้ามีการก่อการจราจรหรือการก่อการกบฏขึ้นนะครับของกลุ่มมอบทะลุแก๊สซึ่งตอนนี้มีการปรับสภาพนะครับกลายเป็นกลุ่มปฏิวัตินะครับการเปลี่ยนแปลงประเทศไทยขึ้นมาเนี่ยนะทหารก็พร้อมจะออกมาทำการปราบปรามอย่างทันทีประเด็นที่น่าสนใจมันกำลังเกิดอะไรขึ้นในขณะที่ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาตินะครับก็เชื่อว่าสถานการณ์นั้นเริ่มดีขึ้นเพราะกาลังของมอบอ่อนแอลงในสถานการณ์ขณะนี้เราคงดูเชิงปรากฏการณ์ก็คงเห็นว่าม็อบออนแอร์ลงนะครับหลังจากที่มีการใช้อาวุธปืนเนี่ยยิงเจ้าหน้าที่ตำรวจได้รับบาดเจ็บสาหัสโดยใช้กระสุนจริงนะครับเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นบริเวณดินแดงต่อมาก็มีการค้นบริเวณดินแดงนะครับปรากฏว่าบริเวณใกล้แฟลตมีการเจอวัตถุระเบิดเป็นจำนวนมากนะครับซึ่งค่อนข้างจะชัดเจนว่ากลุ่มม็อบดังกล่าวเป็นกลุ่มวัยรุ่นที่มาจากภายนอกซึ่งไม่ใช่คนดินแดงเข้ามาทําการก่อเหตุสุดท้ายก็มีการยิงเจ้าที่ซึ่งตอนนี้ได้มีการจับกลุ่มผู้ต้องหาไปเป็นจำนวนมากและเจ้าที่ยืนยันว่าจะมีการดําเนินการนะครับถึงผู้เกี่ยวข้องให้ได้นะครับการออกมาเคลื่อนไหวนะครับของผู้บัญชาการทหารสูงสุดคงเป็นสัญญาณนะครับว่าทหารตอนนี้พร้อม <coughs> แต่ในเชิงยุทธศาสตร์ทางการเมืองการปกครองแล้วเนี่ยเรามีความจำเป็นหรืออย่างนะฮะที่จะเอาทหารออกมาทำการเคลื่อนไหวผมเรียนย้ำให้มีคนตั้งคำถามว่านี่สิ่งที่ผู้บัญชาการทหารบกผู้บัญชาการทหารสูงสุดเนี่ยได้มีการพูดตอนนี้นะครับให้กับสื่อมวลชนบอกว่าเป็นเหตุการณ์ที่ทหารพร้อมที่จะทำการปราบกบฏเกิดจากอะไรหนึ่งมับทะลุกแก๊สไปไปมามาเป็นกลับกลายเป็นกลุ่มขบวนการแบ่งแยกดินแดนไปเรียบร้อยเป็นกลุ่มกบฏไปเรียบร้อยซึ่งตอนนี้เขาสิ่งที่เห็นชัดคือเพจของเขาแสดงตัวชัดเจนฮะเป็นเปลี่ยนจากมอบทะลุแก๊สนะครับเป็นกลุ่มปฏิบัติการก่อการร้ายเนี่ยนะเหมือน3จังหวัดชายแดนภาคใต้ทุกประการซึ่งล่าสุด3จังหวัดชายแดนภาคใต้เจ้าที่ทหารนะได้มีการสังหารกลุ่มคนร้ายไปอย่างน้อย5รายที่ทำการลอบสังหารเจ้าหน้าที่ของรัฐได้รับบาดเจ็บแล้วก็เสียชีวิตหลายต่อหลายครั้งนะครับสัญญาณทางการเมืองตอนนี้มีคนตั้งคำถามแบบว่าตอนนี้มันคือสัญญาณของยุทธการไตรลงหรือเปล่านะครับในเชิงยุทธศาสตร์ทางการเมืองการปกครองแล้วทุกอย่างมันกําลังบีบรัดมาเรื่อยๆสถานการณ์กําลังหนักขึ้นหนักขึ้นหนักขึ้นทั้งกรุงเทพมหานครและ3จังหวัดชายแดนภาคใต้ถึงแม้ว่ามันจะดีไปช่วงหนึ่งนะครับอย่างที่ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาตินะนะครับได้มีการยืนยันบอกว่ามันดีไปช่วงหนึ่งแล้วนะตอนนี้มันดีแล้วนะมันจะกลับมาอีกฮนะเพราะหลังจากวันที่21สิงหา28กันยาและวันที่30ตุลาทั้งภัยธรรมชาติภัยการเมืองการบาดเจ็บล้มตายของคนจำนวนมากคนที่มีชื่อเสียงและการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองจะเกิดขึ้นไม่ใช่เกิดขึ้นที่ใดที่หนึ่งฮะจะเกิดขึ้นพร้อมๆกันทั้ง5ประการกับการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองของไทยตอนนี้เราใช้การเปลี่ยนแปลงด้วยวิธีไหนการจัดให้มีการเลือกตั้งท้องถิ่นทําให้การเปลี่ยนแปลงรัฐบาลจึงดาวลงไปมันมีมันมีสูตรมันมีทฤษฎีในการเปลี่ยนแปลงนะครับพอเกิดเหตุการณ์ลักษณะเช่นนี้เกิดขึ้นนะครับนั่นหมายความว่ามันเป็นสัญญาณทางการเมืองใช่ไหมนะครับที่กําลังส่งผลทําให้นะครับทหารกําลังจะมาทําการปราบกบฏปราบม็อบใช่นะครับถ้าเกิดความรุนแรงเกิดขึ้นสถานการณ์ที่เหมือนกับปี2552เมษาจราจลและปี2553พฤษภาทะเลเพิงที่มีการเผากรุงเทพมหานครก็จะเกิดขึ้นนะครับตอนนี้เราคงเห็นผู้บงการชัดเจนนะเขาก็พยายามปลุกม็อบนะฮะเป็นม็อบรถ10บร
ว่าสถานการณ์จะต้องแตกหักและแล้วเสร็จภายในเดือนธันวาคมถึงเดือนกุมภาพันธ์นะครับซึ่งเขาเชื่อว่าจะมีการเลือกตั้งในขณะที่วิศนุกลัวงามก็ประกาศบอกว่าการเลือกตั้งอย่างเป็นทางการนั้นคงจะเกิดขึ้นในเดือนกรกฎาคมพุทธศักราช2565นะครับอย่างไรก็ตามในระหว่างนี้จึงมีการเร่งปฏิกิริยาที่จะล้มรัฐบาลก่อนจะถึงเวลากำหนดโอกาสที่จะมีการปรับกบฏนะครับโอกาสที่จะมีการปรับการจราจลที่ทหารจะออกมานั้นจึงค่อนข้างเป็นไปได้สูงเพราะว่านะครับในเชิงงานสังเคราะห์แล้วถ้ารัฐบาลล้มก่อนนะครับโอกาสรัฐบาลจะกลับมาเป็นรัฐบาลอีกครั้งของพลเอกประยุทธ์จันโอชานั้นยากแต่ถ้ารัฐบาลยังคงอยู่จนถึงครบวันละโอกาสที่จะกลับมาเป็นนายกคมตรีอีกรอบหนึ่งก็มีโอกาสค่อนข้างจะสูงเลยทีเดียวขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทำความดีเพื่อความดีผมเทิศักดิ์กิมกิจวัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะ